wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall his praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, grace of Jesus. Deeper than the mighty rolling sea. The rolling sea. Higher than the mountains gray. Like the songs of false fishes. for even me. For even me. Broader than the scope of my transgression is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned. Save to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of matchless grace of Jesus. Deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea. Higher than the mountains, gray like the songs of fish, which transform even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Uh, magandang hapo po mga ginagawa ng tagapakinig. Uh, Kaya na po, biglang namatay yung uh, Facebook Live. Kaya inulit ko. Kasi hindi ko maunawangan ng kalakaran po ng internet commission. Kaya buti na lang po ay naulit ko. Kaya nahabol ko pa rin ang oras po ng ating pangangarang. So tayo po ay palaging nagpapasalamat sa pagkakatong na binibigay sa atin ng Panginoon na tayo po ay makapagpatuloy sa gawain ito ng pangangarang. Uh, siguro po sa mga ibang mga kongregasyon na hindi naman po kalakihan, Kung kayo po'y nasa general community quarantine, hanggang sampu po ang pwedeng magkatipon. Kaya sa Angeles, hindi pa rin pwede kasi halos uh, kulang-kulang lang po kami ng misa na 90. So hindi po kami pwedeng magsampu. Eh. Siyam na, na beses kami sasamba. Pero sa moderate, uh, modified uh, GCQ, 50%. So, pwede na po yan. At dalawang, dalawa pong ano, dalawang pagsamba siguro pwede na yan. So, ang ating pong uh, paksa po sa hapong ito ay may kabunayan po sa kaharian ng langit. Dito po sa Matthew chapter 13 verses 44 to verse 46. Say, uh, si Matthew po, uh, pag tinutukoy niyang kaharian, palagi niya sinasabing kaharian ng langit. There's Exclusively, gano'n lang mababasa natin kay, kay Matthew, hindi ibig sabihin na ito'y kaharian na nasa langit, pero ito'y siyang spiritual na kaharian. Hindi po ito kaharian na mga, na mga tao. Dino po sa Matthew chapter 13, 44 to verse of 46. Ito po ang ating mababasa. 
Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. Women had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Diyan po sa New King James Version, sa Tagalog po yung 2001 edition, ang Biblia, ang 2001 edition, ang kaharin ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid. Natagpuan ng isang lalaki at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arihan at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang kanilang langit ay tulad sa isang mga ngalakal na nagahanap ng magagandang perlas. At nang matag- makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arihan at binili yun. Ang mapapasin po natin dito sa mga talatang binanggit ang sinasabi kaharian ng langit. Yun ang dalang beses mo, di ba? Mapapasinin po natin yung isa na tagpuan po niyang kaharian ng langit na hindi niya inaasahan. Hindi, hindi, hindi niya inahalap yung mahalagang kayamanan niya. Nasumpungan lang niya sa isang bukid. Pero yung isa ay naghahanap ng magagandang perlas. So ito'y mga kalakal, naghahanap ng magandang perlas. At nakita niya isang perlas na may uh, Pearl of Great Price, mamahaling perlas. So, yun is, yung isa ay hindi naghahalap pero nakita niya. Yung isa ay naghahalap at nakita niya. So, yun po ay nagpapakilala sa, sa atin din. Ako po, hindi naman ako naghahanap ng kaharian, pero tagpuan ko ang kaharian. Yun naman po nagba, yung nangaral sa akin ng Ibanghelyo, inahalap niya ang katotohanan at natagpuan niya. So, kaya inahanap natin at nakita natin o hindi natin inahanap at nakita natin ang mahalaga ay nakita natin. Yung, ang kaharihan po ng langit dito ay nangahulog ang kaligtasan kay Kristo. Ito po yung tinatawag na sinekdoke. Ang sinekdoke po, dalang, dalawa po yan. Apart, isang bahaging binabanggit pero tinutukoy ang kabuuan. Alimbawa po, yung tinatawag na breaking of bread. Yun po yung bahagi lamang ng Lord's Supper, pero pag binabanggit po yung breaking of bread, pag ito yung context nyo ng pagsamba, ito yung nakaulang ng Lord's Supper. Yun po yung sinekdoke. Dito lang po yung baligtad. Ang kabuuan, ang binabanggit, pero yung bahagi lamang ng kabuuan, ang kahulugan. So, dito po, sinasabi, kingdom of heaven, pero pinag-uusapan rin ito yung kaligtasan sa ating Panginoon. So, ito yung sinekdoke. Yun po nga po, yun ay, ay isang, isang figure of speech na kumisan, binabagit ang kabuuan, pero ang, tinu- ang talagang kahulungan ay bahagi ng kabuuan na yun. Kumisan naman ang bahagi ng kabuuan, pero tinutukoy ay yung kabuuan ng bahaging yun. So, yun po yung tinatawag na sinekdoke. Yun nga po isa ay hindi niya inaahalap yung kayamanan, pero nakasumpong siya, by action niya. Nasumpungan niya yung kayamanan. Yung isa naman po ay naghahalap talaga ng magandang perlas at nakita rin niya. Yung pong nilarawan ng kayamanan, yun ay mahalaga. Valuable. Priceless. Yun din po magandang perlas, ganun din. Valuable. Priceless. Mahalaga. Sabihin, yun ang nakita nila. Itong, yung isa na hindi niya inahanap na nasumpungan niya at yung isang mga lakal na nagahanap pero nang tagpuan niya. So, dito po ay nakita nila isang bagay na mahalaga sa kanilang paningin. Ito yung isang bagay na mahalaga at walang kasing halaga. Valuable, priceless. Doon po sa Matthew chapter 16, verse 26, ang sabi ng Panginoon, For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Sa Tagalog, para praise po lang sa Tagalog, ano ang pakinabang sa isang tao kung 
nakamtan niya ang buong siyang libutan, in other words, material prosperity, at mawalan ng kanyang buhay, ng kanyang kaluluwa. Ano ay pagpapalit ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Alam po natin yung isang, iyon po ay isang tinatag na katanungan, alam natin na sagot. Alam pa kinabang. Kapag ka ang tao nakamtay ang buong siyang libutan, material prosperity, uh, ito yung isang sabi yung naging uh, power, nakamtay ang power, or popularity, katan niya gan. Anong pakinabang ng tao kung nakamtad niya yung mga bagay na yun, pero mawala ang kanyang kala naman? In other words, hindi siya maliligtas pagdating ng Panginoon. Ano yung pagpapalit natin sa ating kala naman kung tayo maligtas? Wala. We cannot save our souls pag tayo po ay nawala sa pamagitan ng kasalanan. Pero itong dalawang ito, nakita nila isang bagay na valuable, priceless. Ito ang price of salvation. Ito po ang, ang kabayaran ng kaligtasan. Alam po natin, ang kaligtasan ay libre sa atin. Ito yun. Walang bayad sa atin yun. Pero ang nagbigay sa atin ng kaligtasan ay meron siyang ibinuwis. At tayo may binili tayo sa halaga. Doon po sa... Kung inisip natin, walang bayad sa atin, wala. Pero sa, sa Diyos at sa ating Panginoon, ay may halaga at napakabigat na halaga. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for you were bought at a price, kay binili sa halaga. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. Sa mga tuwid ay lulatin yung Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na yan ay sa Diyos. Dahil binili na tayo sa halaga, tayo po ay sa Diyos. That is the price of our salvation. Ang ating Panginoon, kinakailangan siyang mamatay upang tayo magkaroon ng kaligtasan. That is the price of our salvation. This is Revelation chapter 1, verse 5. Ito po ang ating mababasa. And from Jesus Christ, the faithful witness. Ang ating Panginoon po itapat na saksi. Siya nagpakilala sa kanyang ama bilang tunay na Diyos. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead. Dahil siya po ang nabuhay, siya kauna-aun ang nabuhay sa mga patay na hindi na namatay. And the ruler over the kings of the earth. Siya po na mumuno sa lahat ng mga hari sa lupa. is the king of kings. To him who loved us, to him who loved us, and washed us from our sins in, a, in his own blood. Ito po sa, sa kanya nag, nagmahal sa atin at tinunggasan ng ating mga kaluluwa sa pangamagitan ng kanyang sariling dugo. That's the price of our salvation. Kung tayo po ay binabali walang halaga natin ng ating kaligtasan, ay why ba hindi? Tingnan na lang po natin ang kapalit ng ating kaligtasan. Ang kapalit ng ating kaligtasan ay buhay ng ating Panginoon. Ang kapalit ng ating kaligtasan ng Panginoon, niyon niya ang kalalatian sa langit bilang isang makapangyarihang Diyos kasama ng kanyang ama at ng baralang spirito at si bumaba sa lupa at nagpukmaba at nakitulad sa mga tao at siya naging mas nurin sa kanyang ama hanggang sa kamatayan sa krus. At ang mga tao kanyang nilalang ay pinako siya sa krus. At ang mga tao kanyang nilalang lamang ay kanyang siya inalipusta. Yun ang kabayaran ng ating kaligtasan. Mapasimpo natin ang damdami ng Panginoon o siya na, 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 nakaluhod sa garden ng Etsyem. Siya nagpatira pa. At siya nananalangin sa kanyang ama. Sabi niya, kung maaari ang ama, alisim ng kopang ito. Ngunit hindi ayon sa aking kaloob, hindi ayon sa, sa iyong kaloob. Ganyan. Hindi sabihin, hindi po biro-biro yung dinalas ng ating Panginoon. Alam po natin, ang kaligtasan kay Kristo ay meron din sacrifice sa atin. We have, sac- we have to sacrifice all. Meron din, yun, 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 walang bayad, pero meron, actually, meron tayong gagawin para makamtan natin kaligtasan na yun. Dito po sa talinagang ito, 
the yung pong kayamanan at saka yung mahalagang perlas dito po sa Matthew uh, chapter 13:44 to 46 merong sinasabi sa atin dahil ang isang bagay yung kayamanan na nagtatagpuan ng tao yun ay mahalaga sa kanyang paningin anong ginawa niya at yung mga lakala, nakita niya yung maha, mamahaling perlas at nakita niya yun, yun ay napakahalaga sa kanya. Anong ginawa nila? Makikita natin ito ang ginawa nila. Pinagbili nila ang lahat nilang pag-aari para makantal lang ng tao yung kayamanan nakita sa bukit at para mabili niya ng mga lakal yung mahala, mamahaling perlas na kanya natagpuan. Pinapakita po sa atin ang kaligtasan kay Kristo ay mas mahalaga kaysa anumang bagay na matatagpuan sa lupa. Iyon po isang bagay na hindi binibigyang pansin ng mga tao. Ang mga tao sa sanglibutang ito, one track, one track mind lang sila eh. Sa paggisi sa umaga, sila ay maghalap buhay, ahalapin nilang buhay nila, tapos magbibigay karamihan, Magbibigay ng isang paglilingkod di o malo sa Diyos. Pero hindi pa rin nila nakikita yung talagang kaligtasan. Hindi pa rin nila pinapasin yung katotohanan na sa ating Panginoon. Pinapakita ng dalawang taong ito na lahat ay pagbibili nila in exchange for something which is valuable and priceless to them. At ito po yung naglalarawan ng ating kaligtasan sa ating Panginoon. Ipinakikita lamang isang katotohan na dapat nating tanggapin. Kay Kristiyano tayo o hindi, na ang kaligtasan kay Kristo ay mas mahalaga kaysa anumang bagay na matatagpuan natin sa lupa. It is valuable, it is priceless. Yung po ang isang bagay na itinuturo sa atin ng talinhagang ito, mga kapatid. Ang kaligtasan kay Kristo ay mas mahalaga kaysa kay Amana. Salvation in Christ is more precious than wealth, material wealth. Mas mahalaga ito. Dahil ang material wealth, sabi nga po sa Matthew chapter 16 verse 26, hindi natin ito may pagpapulit para sa ating kaluluwa. Kalamang kay kayaman ng isang tao, hindi niya mabibili ang kaligtasan niya sa pamagitan ng kanyang kayamana. Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 20 and verse 21, ang kaligtasan kay Kristo ay mas mahalaga kaysa sa mga material na kayamanan. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? But lay up, lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So kung anong mahalaga sa atin, doon ang doon ang puso mo. So kung sa atin mahalagang material na bagay, nandun ang puso mo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ang, ma- material, na, hindi ang material, material na kayaman ang mahalaga. Ano ang mahalaga? Spiritual treasure. Ano yun? Yan ang ating pagsunod sa katwiran ng Diyos. Yan ang ating pagtitiwala at pananampalatay sa Diyos. At ating ginaganap ang kanyang kalooban. That is spiritual treasure. Pero yung mga pinagpapagalan natin na material wealth, mahal ngayon sa lupa because you are still on earth. Meron tayong mga pangangailangan. Pero ang gandun lang yun. Hindi dapat ihigit doon yun. Dahil pagka pinahalagahan natin ang material na bagay kaysa sa kaligtasan kay Kristo, wala kang mapapala sa buhay mo. Pupunta ka sa Matthew 16, verse 26. Ano ang mapapala mo? Nakamtan mong lahat ng mga bagay na material sa lupa at nawala naman ang iyong kaluluwa. Doon po sa Matthew 19, 20 hanggang 22. Ito po ay tinatawag nating rich young ruler. Ito po ay isang tao may kabataan pero napakayaman niya at siya isang namumuno. At siya'y lumapit sa ating Panginoon. Inahalap niya ang kaligtasan. And the young man said to him, sa ating Panginoon, All these things I have kept from, from my youth, 
what do I still lack? Sinasabi-sabi siya ng Panginoon, sundin mo mga kautusan kanya. Sabi sa sagot ng ba, ba, uh, kabataang mayamang namumunong ito, the strong young ruler, the young man said to him, sinabi ng mga batang lalaki sa kanya, lahat ng mga bagay ito ay aking sinunod, buhat sa aking pagkabata. Ano pang kinakailangan kong gawin? So verse 21, Jesus said to him, If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Sabi ng Panginoon, kung talagang gusto mo maging sakdal, in other words, gusto mo makarating sa langit kanya, sabi ng Panginoon, umayo ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong pag-aari at ibigay mo sa mga may hirap at ikay magkakaroon ng kayamanan sa langit at umapumunta ka sa akin at sumunod kanya. Come and follow me. Kung, kung itong mayamang ito ay katulad ng dalawang tado sa ating, tal- sa ating parables, ay gagawin niya yun. Ang problema, hindi siya gano'n. Mas mahalaga ang kanyang material na kayamanan kaysa sa kaharihan sa langit. Kanya. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful for he had great possessions. Namarinig ng batang lalaki ang sinabi ng Panginoon, sa so, umalis na napakalungkot sa pagkatsi ng tataglay ng maraming pag-aari kanya. In other words, no, sa taong yun, mas malagang, mahalagang kayamanan niya kaysa sa kaligtasan niya. Which is kung ating isipin, anong gagawin natin sa ating kayamanan pag namatay na tayo? Kung ikaw nakaipon ng bilyong-bilyong pera, katulad ng si Mr. Henry C., napakayamang tao noon, pero namatay pa rin siya. O, anong, mangy- anong gagawin niya sa kanyang kayamanan? O, hindi ko ma-imagine yung ganong klaseng kayamanan. Ako, tayo po mga binarang tao, nabuboy lang tayo sa, sa boundary ng buhay. Sumasakto lang tayo. Hindi natin naranasan yung may sobrang-sobrang pera ka na hindi mo alam kung anong gagawin mo. I haven't experienced that. Lagi tayo sumasakto lang sa ating mga pangailangan. Kung sumasobra lang, konti lang. Hindi tayo talagang nagkakamal na napakaraming kayamanan. Pero imagine po natin, pag namatay ako, namatay yung mayaman. Ano yung pagkakaiba? Parang kayo namatay. Pero kung nakamtan mo ngayong kaluluwa, nakamtan mo yung kaligtasan mo, mayroon kang masigit kaysa doon sa taong mayaman na walang kaligtasan. Sapagkat ikaw ay mamamatay na may pag-asa ng buhay na wala hanggan, yung taong yun ay wala. Si mamamatay na walang pag-asa sa malungkot na kamatayan. Doon po sa Psalm 116 verse 15, sabi niya, mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga balak. In other words, hindi na lulukot ng Panginoon pag namatay ang isang banal, sinatutuwa sapagkat makasama niya ang tao yun sa langit magpakilanman. Dito po sa Matthew 16 verse 26, ulitin natin, what, For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? In other words, nakamtan mo lahat ng mga bagay sa mundong ito, materially speaking. At nawala ang iyong kaluluwa. You lose your soul. Hindi mo nakamtan ng kaligtasan bago ka namatay. Ano yung pag-along ibibigay mo sa iyong kaluluwa? Para kayo makarating sa langit. Wala. Ako po ay mahilig sa music ng mga kabataan. Eh, Siyempre, meron ka nung, alam mo yung kabataan, may mga paborito mga O oh, banda yan, music, no? Di ba ako kristyano? Kung babalitaan mo isang sikat na musician ay, ay nag, nag, nagpakamatay. Bakit nagpakamatay? Dahil niloko siya ng kailang manager na wala kanyang dapat siya ni kinikikitay. So anong kahalaga ng buhay niya? Wala. Mas malaga pa yung taong walang pera at namatay siya na kay Kristo. Ang ating kaligtasan kay Kristo is more precious than anything found on earth. Wealth especially, mas mahalaga ang ating kaligtasan kay Kristo. Salvation in Christ is more precious than the closest human relations. May mga tao, ayaw nilang sumulod sa katotohanan, matakot sila kasi mga magulang. Minibigan nilang halaga ang relasyon nila sa laman. 
Anong sasabihin sa akin ng aking mga kamagana? Anong sasabihin sa akin ng aking mga kaibigan? O susundin ko yan, ganyan. Meron kami inaaralan noon, gano'n lang kayong dahilan. Kasi kumbinsido na ang pinapangaral namin ay Ebanghelyo ay totoo. He was, she was convinced. Pero natatakot siya sa kanyang mga pamilya. Dito po sa Matthew chapter 10, 35 to 37, ang ating kaligtasan kay Kristo ay mas mahalaga kahit sa pinakamalapit nating relasyon sa laman. Mas mahalaga ang ating kaligtasan. Ito sa Matthew chapter 10, verse 35 to verse 37, For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Ako na tutuwa sa talatang ito. Bakit wala tayo nakita ng a, fa- a son-in-law against, her, against his father-in-law? Natatawa ko eh. A daughter-in-law against her mother-in-law. Palagi totoo yun, ano? <laughs> and a man's enemies will be those of his own household. He will love his father or mother more than me. He said, word of me. And he will love son or daughter more than me. He said, word of me. Ano pang malapit na relasyon sa iyong magulang? That's, you know, one of the closest human relations, relationship, you know, with the child with his parents or child with their parents. May sinasabi ng Panginoon, a man's enemies will be those of his own household pag ang pinag-uusapan ay pananampalataya. Kailangan natin tignan ito sa konteksto ng mga hudyo. Ang mga hudyo po ay mga highly traditional na mga tao. They value their traditions more than anything else. Mas mahalaga sa kailang-kailang kultura kaysa anumang bagay. So, kayo yung isang hudyo at bigla kang aalis sa pagiging hudyo at kayo maging kristyano. Yun ay siyang karamol na mga bagay sa mga hudyo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. A man's enemies will be those of his own household. He will love his father or mother more than me. Is that worthy of me? Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi natin mamahalin ng ating mga magulang. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Sapagat sinasabi ni Pablo sa Ephesians at sa Colossians na kinakailangan nating mahalin ng ating mga magulang. Honor your father and mother. Kanya. So hindi ito ibig sabihin ng Panginoon. na hindi natin mamahalin lang ating mga magulang. Pero kinakailangan ang pagmamahal natin sa ating Panginoon ay higit sa ating pagmamahal sa ating mga magulang. Ibig sabihin, siya ay mas mahalaga kaysa sa ating mga pinakamalapit na relasyon sa laman. In other words, kung ating mga magulang ay hindi sumasangayon sa pananampalatay ang sinasabi ng Biblia, we still have to obey Christ. Our salvation is more, far, far more precious than our parents. Not, na hindi natin sinasabi, hindi makalagay ang ating mga magulang, but our salvation in Christ, and Christ and God are more precious than our parents, than our children. Ibig sabihin, ang ating kaligtasan ay mas bigit na makalaga kaysa sa ating mga relasyon sa mundong ito. kahit ito siya sa ating mga asawa. Na kung siya hindi sumasangayon sa, sa pananampalatay kay Kristo, kailangan pa rin tayo sumulog sa ating Panginoon. Because our salvation in Christ is far more precious. Makita rin po natin, salvation in Christ is more precious than our livelihood ang ating kanabubuhay. Dito po sa Matthew 16 verse 24 to verse 25, Then Jesus said to his disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Obviously, the classic boys in Asabrito ng Panginoon. For whoever desires to save his physical life, We lose spiritual life. But whoever loses his physical life, for my sake, will find spiritual life. Yun ang sinasabi niya. 
sa mas mahalagang ating kinabubuhay kaysa uh, mas mahalagang ating kaligtasan kaysa sa ating kinabubuhay. In other words, be, be given a choice. Halimbawa, kung isang praktikal na limbawa, ikaw ay kailangan sumamba, ang balakid mo ay yung, ay yung kinabubuhay. Kung ba, ikaw ay nagtitinda. At ikaw ay kristyan, anong gagawin mo? Ibang mga tao, kung titinda sila, di sila sasamba. Yung iba naman, they will make a healthy compromise. Ma- uh, Maghabilang sila, o kaya maaga sila magsasara sa kanilang uh, business on Sunday para sila magsamba. O kaya hindi na sila magtitinda. Magtitinda sila pagkataap silang sumamba. Because makikipin na kinikilala nila na mas mahalaga ang kanilang kaligtasan kaysa sa kanilang ikinabubuhay. Kinakailangan tayo papanatili ang ating pananampalatay sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan kung tayo susunod sa Kanya. Dito po sa Psalm chapter 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures, He leads me beside the still waters. Sabihin, ang trabaho ng isang pastol, dinadala niya ang kanyang mga tupa sa lugar na may damo para sila kumain. At dinadala rin sa lugar na may tubig para sila minom. Ano ang ibig sabihin no? Hindi pa babayaan ng pastol ang tupa niya. At ang ating Panginoon is our shepherd. So hindi tayo mga ilangan kanya. I shall not want. Yun po dapat talagay natin sa ating pananampalataya. Isipin natin ng Diyos doon sa Matthew chapter 6 verse 30 hanggang verse 33. Now God so clothes the grass of the field which today is and tomorrow is thrown into the, into the oven. Will he, much not, will he not much more clothe you O oh, you of little faith? Ang sinasabi nito ng Panginoon, tingnan mo kanya yung mga damo sa parang. Ang gaganda nila kanya. Pero ngayon, nandun sila bukas, sila ay susunungin kanya. Magagawin silang panggato. Eh lalo na kayo kanya, na mas mahalaga sa mga damo sa parang. O kayong kakumting pa na ng palataya. Therefore, do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Sabihin, kung tayo po'y mag-anap buhay, bibigay ng Panginoon yun. Huwag natin nga siya bigyan ng alalahanin nyo. Because those are automatic. Pag nagtrabaho ka, those will come. Ang mahalaga sa Matthew 6 verse 33, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Seek you first the kingdom. So yung makikita natin. Salvation is our priority. The kingdom is our priority. At pinangako ng Diyos pag ginawa natin yan, kung tayo po ay ginawa natin ng ating katungkulan magtrabaho, hindi natin dapat inaalala yan. Kasi sa COVID-19, lumilabas yan eh. Sa COVID-19, hindi mahalagang damit. Hindi mahalaga sa patos mo, baka hindi ka lamang lalabas. Ngay- ngayon, GCQ na, pero ng ECQ, hindi tayo lamalabas. Pagka pupunta ka lang sa grocery, takot ka pa lamabas. Ano kwentang alaga lang kailangan mo lang damit? Hindi ka nagre-relo dahil baka mapunta pa doon yung virus. Nakita natin ang material na bagay mo lang halaga. It comes and it goes. Pero kailangan natin natin ng kaharian ng langit. Salvation in Christ is more precious than the doctrines of men. Itong problema ng mga tao, sila po ay tumagal na sa isang pananampalataya at napamahala sila sa pananampalataya ngayon at sa mga tao na kasama niya doon nung nakita niya ang katotohanan, ayaw niya sumulot. Kahit nakita niya na ang kanyang pananampalataya mali. Hindi ako naniniwala ng mga tao ito na pag inaralan natin, hindi na nakikita kung ano yung totoo. Hindi ko naniniwala yung mga bulang tagapagturo, hindi nila alam sila yung mali. Kaya lang, mas mahalaga sa kailang kailang sistema ang ginawa ng mga tao kaysa sa katotohan ng Diyos. Yun ang totoo. 
Imposible kung ika'y may isip. Nag-iipapakita siya yung isang ang mga talata, nagpapatunay ka ulo yung totoo, na hindi yung makikita yun? Bakit sa ibang bagay nakikita ng tao yon? Pag sa ibang bagay na, na kanyang kalakaran, nakikita niya kung nung tama hindi. Di ba? Pag sa business, kalakal, nalalaman ng tao kung anong business ang tao pupuntahan niya at hindi. Bakit? Bak- dahil laki- nag-iisip siya. Ganon din sa pag-aaral. Pwakis pupunta siya sa magandang swela, sabi niya, ito ang magbibigay sa akin ng buti kinabukasa. Bakit pagdating sa pananampalataya, ang mga tayo bulat? Sila po ay kumakapit kahit sa mga sistema ng mali, kahit sa mga sistema ng ginawa lang ng tao. Dito po sa Matthew 15 verse 9, And in vain they worship me, teaching us doctrines the commandments of men. Walang kalig tasans na turo ng mga tao. Sabi nga ng Panginoon, walang halaga pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Saan natin mababasa ang infant baptism sa Biblia? Wala. Ay bakit karamihan ng mga Pilipina binibinyagan din ng mga anak nila? Pag binasa mga Biblia, wala lamang pwedeng batang pwedeng bautisman sapagkat ang binabautisman ay sumasang palataya. Bakit sila kumakapit doon? Na mas mahal nila yung sistema ngayon kaysa sa katotohanan, kaysa sa kaligtasan na kay Kristo. Yung, iba, yung mga salvation by faith only, isa na, isa na, isa na, i- alam ko sinasabi, hindi sila tapat, sincere sa kailang ginagawa. but sila ang pinakataong ta- hindi nag-iisip? Bakit? Hindi ka maliligtas ng panalampalatay lamang. Kailangan sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ubuksan mo kaisipan mo, bakit hindi mo makikita yun? Yung mga tao naniniwalang si Kristo ay di Diyos. May mga talata lang sinasabi, si Kristo ay Diyos. Bakit tayo nilang tanggapin? Mas mahal nila yung, yung relihiyon na yun kaysa sa ating Panginoon. Pero tandaan po natin, yung false religions will never save any soul. Ang maling pananampalataya kailanman ay hindi magliligtas ng kaluluwa. Only Christ will. Ang pananampalatay kay Kristo ang magliligtas sa atin. And in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. Kawawa po. Kawawa. Namboy po ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 6. Ito po yung kinakanta pa ng mga ano eh. Kinakanta pa ito ng mga ba- bata eh. Jesus said to him, I am the way the truth, and the life. No one comes to me, no one comes to the Father except except through me. No one comes to the Father except through me. Ano yung ibig sabihin talata nyo? Nasaan ba ang Ama? Kasi nasa langit. So hindi tayo makakartik sa langit kundi sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, I am the way. Ako ang daan. Ito mga ibang tao, na hindi ko sila, main, hindi natin sila maintindihan. Bakit? Sabi ng I am the way. Oo oh, nga, Christ, but not the church. Kanya. Yung sinabi ng I am the way, kasamang church do. Dahil si Christ yung nagtatag ng iglesia niya. At maliwalang sa Ephesians chapter 5, verse 23, na ililitis ng Panginoon ng iglesia niya. Kung sinabi niya, I am the way, kasama iglesia ron. Ba't sasabihin nila na Christ, Christ but not the church? Hindi ba magagalit sa yung Panginoon? Ibinimus niya kanyang buhay at ang kanyang dugo para, bi- bi- bili niya, bi- para bili- bili niya iglesia? Para ligtas na tayo, sabihin niya, hindi mahalang iglesia. Come on! Sabi nga ng, ng mga iba, use your coconut. I am the truth. Siya ang katotohanan. Siya nagsabi ng katotohanan. Saan sinabi ng Panginoon na yung mga batay bibinyagan? Saan sinabi ng Panginoon tayo malit sa pamagitan ng panalampalataya lamang? Saan sinabi ng Panginoon tayo malit sa pamagitan ng bautismo sa Espiritu Santo? Saan sinabi ng Panginoon yun? Hindi, hindi yung sinabi yun. Those are not, those are false truths. Hindi katotohanan yun. Ang sinabi lang ng Panginoon at ng kanyang mga apostol na kinesa ng Espiritu Santo 
na sinugo ng ating Panginoon sa kanyang pangalan, yan lang ang dapat nating paniwalaan. And the life. Ang Panginoon ang bibigay ng buhay na wala hanggang sa atin. Kaya hindi paniniwala ng kanyang daan, hindi paniniwala ng kanyang katotohanan, ala kang buhay na wala hanggang. Yung mga Baptist pinaniniwala si John Calvin. Yung mga Methodist pinaniniwala si John Wesley. Yung mga Seventh-day Adventist si Ellen G. White. Yung mga Mormon si Joseph Smith. Yung mga Katolik ang Papa nila. Si Kristo pa pinaniniwala nila? Kung Kristo pinaniniwala nila, labas ka sa mga reliyon na yan because Christ never established those religions. Isa lang ang iglesia ang itinatang ng Panginoon. Na si Matthew 16 verse 18, at sinasabi ko na ikaw ay Pedro, at si Baba ng Britong ito itatayo kung aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades hindi magsisipanaglaban sa kanya. Hila ang iglesia itinatang ng Panginoon. Isa lang. Saan galing may iglesia niyan? Galing sa tao. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, ang ano, anumang halaman na itinanim na aking may bubulutin. Those religions will fail. They were not built by Christ. No one comes to the Father except through me. So para lang ng Panginoon. Ano ba yung katotwala sinasabi ng Panginoon? Sabi ng isang limutan, o hindi mahalaga kung anong pinaniniwalaan mo. Tagal mo mo si Kristo, ligtas ka na. Hindi mahalagang bautisyo, ano na. Si Kristo hindi Diyos. Ang Espiritu Santo nga niya ay hindi Diyos. Pero siya lang yan. Yung mga nagsasabi nun, hindi naniniwala kay Kristo. Noon po sa Ephesians chapter 4, 3-6, There is one Lord, one Spirit, One God and Father, yun ang Diyos. That is the unity of the Godhead. Sinasabi sa atin sa, sa mga katawagan na yun ang kailang gawai. One Lord sapagkat nasa Kanyang lahat ng kapang, kapamahalaan sa langit at sa lupa, sa larangan ng pananampalataya. Siya yung Panginoon. One Spirit sapagkat Siya ang nagpahayag ng buong katotohanan. At one God and Father sapagkat Siya ang nagutos. Pero sila ang Diyos. Yung Ama ang Panginoon, ang Espiritu Santo, at ang Ama ang nagkakaisang Diyos. Sabi ng ni Pablo, there is one faith. Isa lang mga pinaniniwalaan. Ito yung galing sa salita ng Kristo. Hindi po totoo maraming pananampalataya na hindi mahalagang pinaniniwalaan. Sabi ng iba, hindi mahalagang pangalan. Pangalan lang yung kanya. Pero siya may pangalan. That's hypocrisy, di ba? There is one body, yan ang church. So kung maniniwala kang Kristo, you have to believe that there is only one church. One baptism, kung ikaw naniniwala kay Kristo, there is only one baptism, that's immersion in water for the remission of sins. And one hope, yan ang buhay na wala hanggan na inihanda sa, sa langit. Sabi ng mga saksi, 144,000 lang din pupunta ron. That's false. Hindi lang 144,000. Lahat ng sumampalataya at sumunod sa Panginoon ay maliligtas. Hindi lang 144,000. At ito, makikita natin. Ang kaharian ng langit, ang kaligtasan kay Kristo, ay bukas sa lahat. It is open to all. Hindi po nagtatangin ang Diyos ng tao. Ang sabi nga po ni Pedro, sa lahat ng mga natatakot sa Diyos at gumagawa ng katwiran kanya, ang mga ito'y kanyang tatanggapin. Hindi siya namimili ng tao. Kung sino mang tatanggap sa kanyang katotohanan at sumunod sa kanyang katotohanan, sila'y kanyang ililigtas. Dito sa Matthew chapter 7, verse 7, Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Ito'y siya kaligtasan. Kasi yung mga tao rito, ang inisip, as, kayamanan, kanya, bibigay sa atin. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang, ang inyong hingin ay kaligtasan. Sa klasikong halimbawa po rito ay si Cornelius. Sabi ng Angel, ang kangusap niya, ang inyong mga panalangin 
ay tinanggap ng Diyos. Ano yung panalangin niya? Ano yung kasagutan? Ano yung kasagutan? Kaligtasan. So, inihingi ni Cornelius sa kanyang kaligtasan. Ito pa'y binigay sa kanya? Oh, yes. Sabay, sabay nagahanap? Yes. Sabay kumakatok? Yes. Sabay naligtas? Yes. Kaya po, kakaunti lang pong maliligtas. Karamihan ng tao, ibang kailang kaisipan. They live only on the earth. Yan lang kailang kahulog ng buhay nila. Ang lupang ito. Hindi nila inaalintala ang mangyayari pagkamatay. After death, what? Lahat na makapangyari ng tao na matay. Yung mga mayamang tao na matay. Yung mga sikat na tao na matay. So there is death. Ang dapat natin tanongin, after I die, what? Ano nga naghihintay sa akin pag na matay? Yan ang dapat natin tanungin. Yan ang dapat bigyan natin pansin. Yan ang dapat natin pagandaan ng ating araw, ng ating kamatayan. Sa po sa Hebrews chapter 9 verse 27, sapagkat kung paan tinakda mga ta na mamatay na minsan, pagkatapos ito ay ang pag After this, the judgment. Pag namatay ka, sumusunod na sa iyong kahatulan mo. You cannot do anything about it. Hindi dapat isipin natin yan. O ang ating isip ay puro tungkol sa paano kay hayaman o kaya ikaw, yung pamilya ko mas mahalaga sa akin yan. Sabi ng iba, dito na ako mamamatay kasi dito na mating magulang ko. Yung trabaho ko, paano naman? Paano pag namatay ka? Hindi ko pala mag-iisip po anong gagawin natin. gagawin mo. That's too late. Today is the preparation day para sa araw ng ating kamatayan. Katulad ng, ta- ng ta- dalawang tao sa talinhaga, yung tao nakakita ng kayamanan sa-, sa isang bukid at binirin yung bukid na yun para makamta yung kayamanan. At yung mga kalakal na gahalap ng magandang pers, nakita niya isang mamahaling perlas. Anong ginawa nila? They sell all what they had. Pinagbili nilang lahat nilang pag-aari. Ano ibig sabihin nyo? Gawin natin lang lahat para tayo maligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay mahalaga kaysa sa lahat ng bagay. Ang Diyos, ang ating Ama sa langit, ang, ka- ang kanyang kagustuhan at ang kanyang pagnanasa, lahat ng kanyang mga anak ay maliligtas. Siya pagkat ang ama, ang, ang ma, ama sa langit, ay siyang ama. Sino ang ama na gusto niya mapariwara ang kanyang anak? Sino ang ama hindi, na hindi nalulukot at nagluluk siya kapag nakikita niya ang kanyang anak na nabibigo? Wala. Dito po sa Titus, 1 Timothy chapter 2-4, unang sulat ni Pablo kay Timoteo, sa, ilo, sa ikalawang kapitulo, Ikatatlong talata hanggang kaapat na talata. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Makarating tayo sa kalaman ng katotohanan na nagnanas, nagnanais ng lahat ng mga tao ay maligtas. Gusto ng Diyos, lahat ng mga tao ay maligtas. at makaalam sa kanyang katotohanan. Doon po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sapagkat hindi mapagpaliban ng Panginoon na tulad ng pinalalagay ng iba, kundi siya mapapainood na hindi niya ibig ang sino may mapahamak, kundi magsipagsisi kanya. Kaya may di pa dumating ang Panginoon. Binibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon ng mga tao na lumapit sa Panginoon. Ano pero problema? Hindi, hindi, hindi yan ang mahalaga sa tao. Ang mahalaga sa tao, sarili niyang, ang sarili niya. How to satisfy himself. At hindi yung pamaging kalugod-lugod sa Diyos. At nasumpungan niyang tunay na kagalakan. Ang kagalakan sa langit na tayo makasama ng Panginoon magpakailanman. 
Nung tayo po'y mga kristyano, at hindi tayo lubos ang tapat sa Diyos, it's time to, it's time to repent. At pero kung tayo po'y mga hindi kristyano, it's time to obey. Kaya lang ang tanong, are you willing? Are you willing to serve the Lord? Are you willing to obey Christ? Are you willing to be saved? Yun ang tanong. Ito po ang ating paksa sa hapang ito. Uh, ginamit ko po yung lumang style, yung lumang FB Live kasi yung producer, live producer, talaga may problema yun. Ito po, may advantage pa, nakikita natin yung si Cherry Lopez, Lozano Lopez, Marisa Francisco Quinto. Kami nagsasala, magpapasyalaan po sa mga nagsishare. Rachel Goto, Melinda Dishon Senis, Jinky Dishon Sabatilla, Richard Junisio, Arno Dacilio, Jojo Campo, Rose Flores Paras, Janex Nakalani Darasin, Kennedy Pili Gambol, uh, Maria Paras, Josepina Dishon, si Sister Josie Ann, uh, Vicente Kai, yun po yung makakaroon sa San Juan de San Jose del Monte, Remy Ocampo and Julie Divine Albano Tarte, si Brother Tarte po ay makakaroon sa um, Digos, Dabag del Sur. Rafael Ortiz, Alan Diaz Ocampo, ito po yung taga-Hawaii. Jin Layusa, ito po yung makakaroon sa Mercedes, uh, Pamarinas Norte. Ito po namang isang kapatid, siya ay na katuran Consuega. Taga Sirigao del Sur, tas Mindanao po, Northern Mindanao, Northeastern Mindanao, uh, Charles Shinari niya, taga Singapore, Raul Salunga, ito'y uh, kapatid ko po sa lamat, sa kay Cristo, Senya Luciano, taga Angeles po, Mary Jane Sarbito, taga Angeles po yan, Flory Lainez, taga Angeles din po yan, Miss Tagaygay, taga Cebu, Maingit, uh, Edna, Edna Del Pino, Bilalimayo, taga Dolores po yan, Sito Perez, Diyan si Menes Olibor Trinidad, taga San Carlos City, Pangasinan. Dito lang ang lalawa. Balakat, Brian Polgani, hindi ko alam, taga Pilipinas na ito, nasa Bad Broad pa kasi matagal na tatrabaho sa Broad. Ako naalam ko, nasa Bermuda yan eh. Jo- Jacob Sioko Perez, diyan si Menes po yan. Joni Cruz Marasigan, kababayan po ni Richard sa Calamba. Roberto Marasigan, saan po yan? Dila Quinto, ito po yung taga Nebrecia. Arceli Baluyo, ito po yung kaibigan ng aking misis. Dalawa lang ang talong, galing sa isang tao. Sa first year sa 1524, ang bibigay ng pangkarihan dito ay ang iglesia ng ating Panginoon at iba ito sa tunay na karihan ng Panginoong Diyos na nasa langit. Ang konteksto po nun ay mga kristyano. Hindi natin sinasabi na sina Moises, sina David, yung mga naging tapat sa Old Testament, di maliligtas. Maliligtas po sila. May yung kaharihan ng Panginoon na hindi kasama yung mga taong yun. Ang kaharihan ng Panginoon ay yung kanyang iglesia. Yan, yan, yan lamang ang kanyang sinasakupan, tandaan natin. So yun ang ibibigay sa kanyang ama. Doon sa 1 Corinthians chapter 15. Hindi natin sinasabi, hindi sinasabi ng Biblia na yung mga tao sa Old Testament ay hindi natin makakasama sa langit. Makakasama natin sila. Pwede sila kabilang sa kaharihan ng Panginoon. Dahil hindi nila, hindi nila nalatan yung panahon na yun. Pero yung pangkalahatang maliligtas sa langit, ay kasama sila. Sa Lord's Prayer sa Matthew 6 na patuloy ang dinadalaki bang karan dito ay iglesia ng ating Panginoon at hindi yung karan. Hindi, dumating na yung karan na yun, iglesia ng ating Panginoon. Tandaan po natin, nung manalangin ng Panginoon sa oras na yon, wala pa yung kanyang iglesia, so wala pa yung kanyang kaharihan. So, kasama sa panalangin yon ang pagdating ng kanyang kaharihan, o ng kanyang iglesia. Kaya hindi na natin pwedeng may maripit yung buong panalangin na yun. Kasi yung uh, dumating na ako yung kaharihan sa lupa, eh dumating na yun. Tayo na yun eh. So, ibig sabihin, hindi na natin pinapanalangin dating pa yung kaharihan. Dumating na po yun. Sa Matthew 4, 17, malapit na ang kaharihan ng langit. Malapit na ang kaharihan ng Diyos. Ang kaharihan ng iglesia ng Panginoon. Yun ang sinasabi nila doon. Tandaan natin, mayroon ng kaharihan no. Yan ang, yan ang kaharian ng Israel, yung physical na Israel. So, ibang kaharian ang sinasabi niya. Hindi ito physical na kaharian, isang spiritual na kaharian. Kaya pag pinag, pinasya natin ng Matthew chapter 5, 
Yan ang simula ng pangangaral ng Panginoon tungkol sa kanyang kaharian. Sinabi mo na niya doon sa unang bahagi ng Matthew chapter 5 yung karakter ng mga tao sa kanyang kaharian. At pagkatapos pinakita niya ang pagkakaiba ng kautosan ng physical na kaharian ni Moises at ang ka- kautosan ng spiritual na kaharian ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, pinagkumpara niya kanya. So, na malapit ang kaharian, yan ang sinasabi, malapit ang iglesia na nating. Sapagkat ang iglesia siya na ng kaharian. Si Kennedy P. Ligambol, this is a sad reality even among Christians. Some profess to be faithful Christians, yet their lives manifest a different one because they believe they are already saved. It's, it, it says you can fall if you don't be careful. Yes, tama po yan. Philippians 2.12, we must continue to work our salvation. That means salvation is, is a work in progress. Ito ang sinasabi Brother Kennedy. It is a conditional process. We will be saved as long as we are faithful and remain faithful. At pag sinabi natin tapat, we have to grow. Grow into faith. Uh, hindi, hindi ibig sabihin na tayo na bautisman, wala na tayong gagawin. Tayo, tayo relax na hindi yun. Hindi, hindi yun ang ibig sabihin. O, oh, pag nabaptize tayo, napatawad ang ating kasalan. Pag nabatay ka sa oras na kayo nabaptize, wala kang problema. But after you are baptized, you, you continue in life. At meron mga darating na mga pagsubok sa atin na baka tayo magkasana. So we have to remain faithful. At sabi sa Revelation 2.10, on the context na yung mga pinag-uusig ng mga Kristiyano, He will remain faithful until death. I will give I will give them the crown of life. So it has to be continuous. A service to the Lord. Continuous, continuing to be faithful to the Lord. and continuing to grow in our faith. We have work in and work out your own salvation with fear and trembling. Pag sinabing fear and trembling, it means it's a serious business. Hindi biro-biro, may sabihin. Tama po yan. Tama yung, yan po tinuturo ng Biblia. Si Marcia, po, ito po, yan, yan po ay girlfriend ni, ni Amin Pangay, sir. Kikinig siya kayo. Hindi ko lang kung sino yung Samuel dito. Samuel... Basta, lalabas din mamaya pagka nata- meron pa nagtanong o meron nag-join. So, yun po makikita natin. Uh, kailangan natin isipin ito. Ang cake ay ang kaligtasan. The icing, yun ang mga, yun ang mga bagay sa buhay na ito eh, na, na, na-enjoy natin. Pero hindi, hindi, hindi yung cake ang icing. The cake is the salvation. The icing, yun lang po ang mga bonus na binigyan ng Diyos sa atin sa mundong ito. But what is important is the cake itself or the salvation. Si ano po, si Sammy Graneta. Ito po ang ating nakatatandang inayaw natin sabihin. Uh, mas may edad sa atin. <laughs> Ayaw na ng taong tinatawag na matanda eh. Si Brother Sammy Graneta, ito po ay, kung makikita niya ito, puti lahat ang buhok niya. Pure white. Hindi ba gano'n ang buko ng Panginoon sa Apocalypses? <laughs> You're right. Sabi po na yung Brother Grace, tagay-gay, marami siya lamad. Marami siya lamad din sa inyong uh, palaging pangikinig sa pangaral po ng salita ng Diyos. Ano na po ba tayong tanong? Mamaya po, Isaiah chapter 8. Brian Pulgade. Ano ulit si Brian? Ito nga ba si Brian Pulgade? Kaya kanina na si Brian eh. Ay iba, ibang Brian ito. Brian. Talabas din yan, mga niya. So, I share chapter 8 po. Uh, tungkol po sa... Ito yung sinasabi ng po sa chapter 7. Eh. Kay, kay Ahas, kaya hindi naniwala si Ahas. Na malapit na sila kaya matapos. Kung mo silang katakutan. Ganyan. Pero hindi naniwala si Ahas. Mas naniniwala siya sa tao kaysa sa Diyos. Maniwala tayo sa Panginoon. Ligit sa lahat. Kaysa sa siya namang tao. Kasi yung mga ano tao po, maaaring. Kasi Brian Del Pino Villamayor, ito po yung asawa ni uh, Imanites. Si Rafael Ortiz. Kasi lang, mga brad, naayaan na lang natin sila sa kailang iglesia dahil yun lang kailang pinaninawalaan at may power of choice naman ng tao. Kung... So, yung sabi ng Panginoon sa, sa mga kanya mga anak, pabayaan nyo sila kanya. 
silang taga-akay, silang bulag na taga-akay ng kapwa nila bulag. Hindi pala, kapag ka ang, ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, sila'y maulog sa hukay kanya. Yun na mangyayari sa kanila. Naawa tayo sa kanila, oo. Eh, pero kung sila naman ginawa sa sarili nila, magagawa natin. We can only do as much on our part na ipakilala sa kanila kung anong katotohanan. Pero kaya nilang maniwala, kahit ang Diyos, wala na magagawa sa kanila. Mababaya na sila ng Diyos. Lalo sa tigas ng kailang, tigas ng kailang ulo, katigasan ng ulo. Ayaw nila ibuksa ng kailang kaisipan para makita nila kung ano ang kagandahan ng katotohanan ng Diyos. Sabi po ni Brother Randy Kalino, Senis, salamat, salamat yung Brad. So, hindi sa ayaw natin sila maligtas. Katulad ng Diyos, gusto natin lahat ng tao maligtas. Pero nasa tao yung kaligtasan. May bahagi siya doon. If they don't choose to be saved, that's their choice. At aarapin nila yung consequence ng kailang choice. Pagdating ng Panginoon sa kanyang ikikalawa at huling pagdating, they will face the consequence of their choice. Yun ang mahirap sa kaligtasan. You cannot immediately see the consequence. Hindi katulad pag hinawa ka may mainit na bagay, doon sa mismong oras, minuto yun, segundo, mas nakikita, mas kit. Salvation and condemnation, hindi ganon. Naghihintay pa lang yan pagdating ng ating Panginoon. Sabi po ni Brother Judy, Brad, salamat sa mga magagandang topic. Opo, maganda yung topic pag pinagawa natin. Pero salamat, Brother Sister Julie. Rafael Ortiz, thank you, Brad. Thank you rin. Uh, thank you. Sabi ko nga po kanina, thank you po sa mga nagsishare kasi kumakalag po yung, yung preaching. Ang makalag rito, hindi ako, hindi yung aral. Ako lang po yung kaparaanan ng Diyos para may pangaral. Ang ibang yun lang ang gawain dito. Ang makalag ay yung aral ng Panginoon. Tayo po, yan lang. Lingkod lang tayo, disposable. Pag, pag ay matanda na tayo, may papalit sa atin. Pag naman tayo, may papalit sa atin. But the, but the gospel goes on sa pagkat yan ang mas mahalaga. Sabi po ni Brother Andrew Silo, salamat po sa inyo. God bless, God bless din sa inyo. Salamat. Kung maka wala lang po tanong, mamaya po, nagmamadali na naman tayo sa Sotyo dahil pagkatapos mo ito, mga may 6.30, susundoy ko na po yung aming pangalang anak, si Tabi, tatrabaho sa isang hospital. At uh, hindi siya agad lumalabas Kaya nagmamadali Kung magad siya lalabas Walang problema Malapit lang naman po kasi Kung gagamit kami ng expressway Mula sa aming bahay Hanggang doon sa kanilang hospital Sa, sa San Fernando pa yung hospital niya So Ano lang po Mga 15 minutes lang yun Pero pagdadang kami sa Long Carter Rhyming Matagal Si Brother Kennedy Pili Kambol Salamat, Brad. Magandang talakay na tangin niyong pagpapaliwala. Salamat, eh. Malay ko, ito yung kay President Kennedy. Robert ba yun o dyan? Robert Kennedy. Nanggang ngayon, hindi alam kung sino pamatay. Pero yung pamatay, alam niya kung sino pamatay. Hindi ba? So, so maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Sige, malansala kayo. Umabol, watching. Uh, maraming salamat sa inyo. At uh, sana po, ipagpalain tayo lahat ng ng Panginoon.
nga nga po si Bestabi ni Brother Kennedy na po'y pinanganak one year na pagkatapos pinatay si President Robert Kennedy. Ako po, hindi ko alam kung 1961 lang yung pinanganak. Mas, mas na muna ko doon sa assassination na yan. So tayo po ay manalangin. Ang manal kayo po ay nagpapasalamat sa inyong takilang kabutihan, kawaan at pagmamahal sa amin na kahit na kami po ay mga makasalanan ay na lumalabag sa inyong mga kalooban, kayo po ay naawa sa amin at pinigay niyo ang inyong anak bilang pagkabuo sa aming mga kasalanan. Kami nagpapasalamat din na ito ay inyong pinakayag sa amin upang kami malaman na tayong paniwalaan at sundin sa pamagitan ng dakilang gawain ng Espiritu Santo. Kami nagpapasalamat ama sa iyong iglesia na iyong binili ng inyong sariling tugo sa mga kapatid na sila rin po ay nagpapatibay sa bawat isa, sa amin, sa aming panampalataya. Kami nagpapasalamat ama sa iyong mga pamilya na inyong binigay sa amin. At kami nagpapasalamat higit sa lahat sa kaligtasan. Sana po sa pamagitan ng mga salita ay malaging mainit ang pananampalatayang iyo. Mainit na magnasang maglikod sa inyo, Ama. Hanggang sa araw na kami ay pagkasama mo sa langit magpakailan mo. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkakamali at mga pagkakasa. <clears throat> Patumbahan niyo po kami at ingatan niyo kami, Ama. Pabat niyo kami pabayaan habang kami nandito sa mundong ito. At ang mga bagay nito ay may hiningi na kilang pangalang po sa Kristo. Amen. So maraming salamat mga kapatid. Yung inyong uli, nakahabol, si Brother Rap. Uh, Brother Rap uh, Chabaria, kasama ka lang kanina, pupunta kami sa church building. Kasi matagal lang kami hindi nakapapasok sa building. Two months na may git. So sa mag-ingat po tayo mga kapatid. Sa ingatan tayo lahat ng Panginoon. Stay safe.